Żyjemy w czasach kryzysu klimatycznego, a grozi nam katastrofa klimatyczna. Chciałbym kiedyś wrócić do Bełchatowa, ale nie wydaje mi się w tej chwili to w ogóle możliwe. Od podstaw mieszkańców będzie zależało ostatecznie, czy to tylko będzie mogło być koło ratunkowe, czy szansa rozwojowa. Nazywam się Szymon Bujalski. Jestem dziennikarzem zajmującym się zmianą klimatu. Nie było tak zawsze. Na początku byłem dziennikarzem sportowym, a potem dziennikarzem miejskim. W którymś momencie zrozumiałem jednak, w którą stronę zmierza nasza planeta. Uznałem, że na tyle, na ile mogę, muszę coś z tym zrobić. Muszę zacząć pisać, muszę zacząć edukować, muszę zacząć dawać coś od siebie. Jako dziennikarz z województwa łódzkiego w którymś momencie musiałem też zmierzyć się z kolosem, którego mamy w regionie. Elektrownia Bełchatów to największy emitent gazów cieplarnianych nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Nie ma chyba bardziej symbolicznego miejsca dla kryzysu klimatycznego niż elektrownia w Bełchatowie. Działalność elektrowni Bełchatów wpływa nie tylko na klimat, wpływa także na nasze zdrowie. W jaki sposób? Rozmawiam o tym z Wroniką Michalak z Hill Polska, wiodącej organizacji europejskiej typu non-profit, analizującej wpływ środowiska na zdrowie obywateli Unii Europejskiej. Wszelkie emisje ze spalania węgla wpływają bardzo negatywnie na nasze zdrowie i nasze życie. Spalania paliw stałych, tak naprawdę mówimy o węglu, o ropie i o gazie, przynoszą po prostu katastrofalne skutki dla zdrowia publicznego. Patrząc w szerokiej skali, oczywiście nie z perspektywy tylko jednego pacjenta czy jednej osoby, węgiel brunatny jest najbrudniejszym pod kątem zanieczyszczeń powietrza rodzajem węgla. Każdy organ i każdy układ ludzkiego ciała w momencie ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza może doznać poważnych uszkodzeń wskutek ekspozycji zarówno długoterminowej, jak i krótkoterminowej. Jeżeli jesteśmy przez długi czas narażeni na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem, to te skutki się kumulują. Są też sytuacje, jeżeli jesteśmy narażeni na bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń w krótkim okresie, że występują ostre stany i tak zwane incydenty, na przykład sercowo-naczyniowe typu zawał serca czy udar mózgu. Liczby odzwierciedlają tylko jeden rok, co oznacza, że przez dziesięciolecia pracy elektrownia wygenerowała ogromny, niezapłacony rachunek za zdrowie. Za ten rachunek społeczeństwo płaciło przez lata i nadal musi to robić. No niestety elektrownia Bełchatów, jak wiesz, jest na podium, zarówno jeżeli chodzi o emisję gazów cieplarnianych, ponieważ jest największym emitentem w Unii Europejskiej gazów cieplarnianych przyczyniających się do zmiany klimatu, mówię tutaj o dwutlenku węgla, natomiast pod kątem zanieczyszczeń oczywiście też istnieją próby oszacowania tego, w jaki sposób emisje z elektrowni Bełchatów wpływają na zdrowie. Jesteśmy na unijnym podium i powinniśmy z niego jak najszybciej spaść. Niektórzy próbują o to walczyć w bardzo konkretny sposób, idąc do sądu. Monika Staczak jest jedną z osób, które zaskarżyły PGE za swoją działalność. Przeszkadzała mi bierność polskich władz. Ja działam w ruchu klimatycznym jako obywatelka i jako mama młodego człowieka, który, który będzie wchodził w dorosłość w świecie katastrofalnych zmian klimatu. I my robimy naprawdę bardzo dużo jako ruchy. Organizujemy strajki, protesty, demonstracje, happeningi, ślemy petycje, apele i to się spotyka z taką biernością polskich władz, z takim rozgrywaniem politycznym, z brakiem zrozumienia powagi problemu, z negowaniem tego problemu. I dlatego uznałam, że pozwanie Skarbu Państwa, wejście na tę ścieżkę prawną będzie tym, co może przyspieszyć ten proces przyznania, że problem istnieje i że potrzebujemy zmiany. W jaki sposób odczuwa Pani skutki zmian klimatu? Czy to już jest namacalny problem, widoczny w Pani własnym ogródku, w najbliższej okolicy? Myśmy przez cały pierwszy rok mieszkania tutaj mierzyli się z suszą, w tym, że po prostu musieliśmy wyczekiwać na deszcz i łapać we wszystkie możliwe naczynia wodę deszczową po to, żeby nam za parę dni, tygodni nie brakło tej wody do podlewania ogródka. A drugim biegunem tego są nawalne deszcze, bo kiedy woda już przychodzi, to jest jej dużo w jednym momencie. Bardzo często wiąże się to z burzami. My na przykład pierwszy raz w tym roku doświadczyliśmy tutaj takich o, burz za burzą. No to było w całej Polsce, ale ja, jak ja nigdy nie bałam się burzy, tak? Teraz miałam rzeczywisty lęk w sobie, czy to będzie tylko burza, czy to będzie jakiś do tego taki wicher porywisty, czy to będzie piorun, który nam spali stodołę. Dużo jest w tym wszystkim lęku, w tych, w tych zmianach, które obserwujemy. 
2021 roku ogłoszono, że w najbliższych latach wyłączane będą kolejne bloki elektrowni aż do całego zamknięcia w 2036 roku. Po Bełchatowie zostanie nie tylko dziura w ziemi, ale i w lokalnej społeczności. Jak ją zasypać? Jak udanie przeprowadzić transformację regionu? Lub pytając wprost, jak uratować Bełchatów przed upadkiem? Projekt Bełchatów 2050 powstał w 2019 roku, by spróbować ograniczyć wpływ kompleksu na klimat. Teraz skupia się na tym, by transformację przeprowadzić jak najszybciej, ale i z myślą o tym, co najważniejsze – ludziach. W 2019 roku, jak startowaliśmy z projektem, praktycznie jeszcze w ogóle nie było decyzji Polskiej Grupy Energetycznej o zaprzestaniu działalności. Ona gdzieś tam tyliła się, ale nie była komunikowana, więc rolą koordynatora projektu, pomysłodawców projektu było przebudzenie społeczności lokalnej do tych nadchodzących zmian i startując projektem nie zdawaliśmy sobie sprawy, że one tak dramatycznie przyspieszą. Maciej Kozakiewicz był koordynatorem projektu Bełchatów 2050. W pełnym momencie zaproponowano mu, by podobną rolę pełnił w Urzędzie Maszakowskim. To, co w tej chwili praktycznie w trybie takim przyspieszonym robimy, to uświadomienie, że rzeczywiście została tylko i wyłącznie dekada zmian oraz y, przygotowanie infrastruktury poprzez zachęcenie do tworzenia organizacji pozarządowych docelowo będzie, będą uruchamiane programy przedsiębiorczości. Czy w związku z tym można mówić o tym, że istnieje jakaś spójna strategia transformacji dla regionu bełchatowskiego? W czerwcu przez Zarząd Województwa został przyjęty terytorialny plan sprawiedliwej transformacji, w którym też jest deklaracja uzgodniona z Polską Grupą Energetyczną odejścia od produkcji energii z węgla brunatnego, radykalnego odejścia o około 80% do roku 2030. I ten dokument praktycznie otwiera przestrzeń do interwencji w rynek pracy i do budowania dodatkowych projektów stymulujących rozwój i innowacji w regionie. Co o sytuacji w Bochatowie myślą mieszkańcy regionu? A zwłaszcza młodzi, którzy negatywne skutki zmiany klimatu odczują w przyszłości najbardziej? Wiktor Miazek wychował się w Bochatowie, ale od niedawna studiuje i mieszka w Łodzi. Wpływ elektrowni na pewno widać gołym okiem już w tej chwili w całym regionie. Od wysychania źródeł wody, choć na przykład jak Zalew Solejowski, przez obniżanie się poziomu wód gruntowych, przez kompletne wyniszczenie ekosystemu dookoła Bełchatowa. Ludzie zaczynają w taki sposób zauważyć, ale poziom wiedzy na temat klimatu jest bardzo niski. Nikt tych ludzi tak naprawdę nigdy nie uświadomił na temat klimatu. W jakim mieście chciałbyś żyć, żeby żyło Ci się dobrze? Przede wszystkim w mieście musi być szansa na rozwój dla wszystkich. Miasto powinno być dostępne dla ludzi i powinni ci ludzie się w nim czuć bezpiecznie i pewnie w swojej przyszłości. Bełchatów wydaje się mi coraz bardziej odległy od tego. Jednym z przykładów dbania przez miasto o mieszkańców jest zapewnienie sprawnej komunikacji publicznej. W samym Bełchatowie funkcjonują autobusy miejskie, chociaż ich częstotliwość kursowania jest bardzo znikoma. Jednak większym problemem jest w ogóle dostanie się do Bełchatowa. Bełchatów leży bardzo daleko od wszystkich obsługiwanych pasażerskich linii kolejowych. Częstotliwość kursowania PKS-ów jest bardzo niska i to pozostawia wiele osób z prostą decyzją. Albo kupię auto, albo nie będę mógł w stanie się dostać do mojej rodziny. A dzisiaj jestem w najbogatszej gminie w Polsce, w Lesowie, która stała się bogata Dzięki położonej obok e, e, odkrywce węgla brunatnego e, w Bechatowie. Każdy samorząd ma inne możliwości. W Kleszczowie dzięki pieniądzom PGE były one ogromne. Gmina inwestowała więc w usługi, równe drogi, ścieżki rowerowe. Otworzyła się także na inwestorów, czego dowodem są cztery działające tu strefy przemysłowe. Każdego mieszkańca Polski ta transformacja jednak dotknie. To nie jest tak, że gmina Kleszczów jest najbogatsza, to nas coś ominie. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów między innymi oraz Agencja Rozwoju Regionalnego Arex z Kleszczowa wspólnie z dwoma podmiotami też około biznesowymi z Bełchatowa w październiku 2020 roku podpisała porozumienie Bełchatów Kleszczów razem możemy więcej. W ramach współpracy staraliśmy się wypracować spójne programy służące właśnie transformacji energetycznej regionu. W wyniku współpracy w grudniu 2020 roku złożyliśmy 29 propozycji do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, a finalnym produktem dzięki współpracy z ekspertami jest projekt Energopolis. Projekt złożony do KPST został oceniony jako jeden z trzech najlepszych w kraju. 
Jeżeli te pieniądze zostaną uruchomione, to myślę, że jest spore pole do popisu przy okazji takiego programu, który napisaliśmy. A tego typu projekty i myślenie o innych miejscach pracy niż w PGE będzie w najbliższej przyszłości kluczowe. Czy mieszkańcy gminy, czy mieszkańcy regionu są świadomi tego, że czeka ich transformacja i że te procesy już trzeba uruchamiać, że trzeba z tym wszystkim powoli ruszać? W tej kwestii mieszkańcy są podzieleni. Jest spora grupa osób, które interesują się tą transformacją czynnie i są jakby lokomotywą tego okręgu i duża armia osób, które były, były mamione przez wiele lat przez polityków przyszłością Gołchatowa, Złoczewa i paru innych rzeczy. W związku z tym ten mit powoli upada, do, do społeczeństwa dociera coraz bardziej, że transformacja jest nieunikniona. Świadomość tego, że elektrownia musi być zamknięta była od 40 lat, bo złoża węgla są określone od 50 lat i nikt tutaj nie dowiezie niczego po to, żeby kontynuować proces wydobywania węgla. Pracujemy na tym etapie nad wymianą doświadczeń na przykład z regionem Wielkopolski, który ma porównywalne warunki, jeśli chodzi, bo też na węglu brunatnym elektrownie i proces wygaszania tam w zasadzie już się dawno zaczął. Reprezentacja Wielkopolski Wschodniej przekazała nam swoje uwagi, swoje doświadczenia dotyczące procesu transformacji. Następne spotkanie planujemy z samorządowcami z regionu Śląska, po to, żeby dowiedzieć się od nich, jak daleko są, co zrobili, w jakim kierunku idą, czy po to, żeby dublować niekoniecznie, ale żeby korzystać z doświadczeń innych, bo po co się sparzyć. Profesor Szablewski badał doświadczenia transformacji w innych krajach. Jeśli szukać gdzieś inspiracji, to właśnie tam. Znajomość tych doświadczeń ułatwia dyskusję tym lokalnym interesariuszom, prawda? No, że nie startują z zera, czyli umożliwia prawda, pobudzenie dyskusji. To jakby wyzwala w nas takie innowacyjne podejście. Chciano przełamać taki naturalny opór, jaki mają te społeczności wobec konieczności transformowania się, czyli odejścia od dotychczasowego porządku gospodarczego opartego na jednym monopoliście. Zamiast oporu trzeba w nich wywołać poczucie odpowiedzialności za swoje losy. Ci na dole wiedzą więcej o tym, co tam potrzeba, czego nie potrzeba, jakie są mocne, jakie są słabe tego, strony tego regionu, prawda? Że, że te, taki proces nie może dokonać się gdzieś za biurka, że tak powiem, gdzieś zlokalizowanego w Warszawie. Trzeba pamiętać, żeby weryfikować inwestorów pod kątem tego, co oni mają do zaproponowania i jak to się ma do naszej wizji tego, tego miejsca za 10-20 lat. Po drugie, trzeba ich weryfikować pod kątem ich jakby wiarygodności biznesowej, no, czyli oni jakby są poważnymi no, podmiotami, prawda? a nie tylko tymi, którzy czyhają na publiczne pieniądze. Po trzecie, trzeba pamiętać jak, o, o tym, że jak dysponujemy tymi środkami, środkami publicznymi, no to trzeba tutaj zadbać o to, aby, aby ten, ten proces był na tyle transparentny, aby no przynajmniej do minimum, do zminimalizować to niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo korupcji. Kluczowe znaczenie w, w sukcesie bądź porażce procesów transformacji ma dobre, ma dobre bądź złe zarządzanie. Transformacja to nie jest pospolite ruszenie, że każdy wyjmuje z szafy prawda, jakieś pomysły prawda, i je zgłasza, a, 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 a inni te pomysły realizują prawda, w praktyce. Transformacja to nie tylko energetyka, to także ekonomia i społeczeństwo, czyli praca i ludzie. Warto byłoby zadbać o to, aby wszyscy interesariusze tego procesu, różnorodni, podjęli wysiłki tak, aby ta zmiana była zrozumiała, aby też wzbudzić pewne pozytywne emocje społeczne. Jeśli będą ludzie poinformowani, będą znali rzetelne argumenty za zmianą, to najprawdopodobniej poczują, że jest to ich pomysł, ich racje, ich interes. Ten bieżący, ale i ten długofalowy zostanie uwzględniony. Poczują się bezpiecznie w tej zmianie. Warto powiedzieć o rzeczowych, sprawdzonych argumentach, ale argumentach za i argumentach przeciw. Czyli żeby to było uczciwe podejście, które pokazuje wszystkie strony tego złożonego procesu. Przez wiele lat bardzo mało mówiło się o tym, jak kompleks Bochatowy wpływa na klimat, środowisko i zdrowie ludzi. Nie zastanawiano się również nad tym, jaka będzie przyszłość regionu Bochatowskiego i jego mieszkańców. Węgiel miał być na zawsze i basta. Wiadomo już jednak, że nie będzie. Im szybciej znajdzie się sensowny pomysł na życie po węglu, tym większa szansa, że będzie to życie udane.